在一九八七年，上海旗社、新民晚报、北京旗院、北京晚报联合发起了中国象棋南北国手对抗赛，这是水平比较高的一场棋艺交流。南北对抗赛以黄河为界，双方各派八名棋手，必须是象棋大师或者特级大师。南方队有胡荣华、吕钦、于右华、徐天红、陈孝坤、林鸿敏、严木江、蒋之良。北方队呢，王家良、赵国荣、李来群、刘殿中、卜凤波、赵庆格、玉之清、傅光明，最终是南方队获胜了。他是算团体总分，个人第一名是赵国荣，第二名是吕钦。岂有白话苍松呢？点播了这里边其中的一局：李来群对胡荣华，双方以中炮队反攻马开场，神算的五六炮，胡司令出车，上马，横车，直车。黑方挺足活马，红方又居巡河，黑方赶快跳上来。说一下，红方要是进居捉马，黑方可以干掉三路兵。他要是吃足接着追，那就把炮踩了，飞。换完如果补象踩车啊，他有可能会平局拉住。最好先走一招进炮对炮，反正黑方剩俩，他剩一个了。如果对手逃炮，那黑方再补下。这棋大体是军事吧。现场神算呢，没有去捉马，他放在了足林。黑方要是平局抓炮啊，就别象腿了。胡司令补象，红方冲兵，黑方再抓炮。红旗不能跳马，黑方可以砍。如果上士呢？车可以伸进来，红方走进炮巡河，他防御很高，黑方不能砍，下一步重炮打车了。黑方来了一招霸王车，人家有准备了，还打车，黑方就平炮对子儿，怎么换随你。红方要是去吃足，黑方可以对这个局，一点问题没有。那既然打车不行了，红方就对炮。这个好，黑方不敢发射，要不然三路马脱根，阵型不稳。再一个，红方杀过来还捉着六路马，现场胡司令跳上来对子。李特大不踩真有想法啊，退炮。他从这儿出发的，绕了一圈画了个门，对手吃马，红方再打过来。但是甭管怎么着，阵型没有散，往下走，黑方平炮对狙，这就只能换了啊，因为红方的马已经不在了。你如果躲狙，黑方鞭炮发射，切记，黑方这俩狙都活着，关键位置还不错，红旗容易守不住，这里只能吃，做掉，红方强挺两头蛇。这里收掉，鞭炮发射，红进炮吃卒。这招攻守兼备啊，别着马腿瞄着鞭卒，保护着底象，用处多大？现在还要过兵呢啊，到时候你用象吃，底象就丢了。胡司令，居二进三，防一下。神算的平炮吃卒。他放弃了对底象的保护，试探一下。要是对手下底炮，那红方也进居，瞄中卒对杀。结果黑方选择上士，红旗也稳一手，平炮挡炮。黑方冲卒，红旗上士。好，当前局面呢有一个简化的机会，就是平炮吃兵，红方吃炮。黑方平局捉双，二者必丢其一，但胡司令却没有这样选。炮一平四，何起？跟我关系不大。红方冲兵，黑方小卒过河，双方继续战斗。红旗跳马登炮，黑方让开，红过河。瞧一下黑方士象的状态。
，再看看红方车马炮站位，有什么手段可以提前想一想。再往下走，黑方退炮打车，红方让开。下面是重点了，黑方应该是防守，平炮挡炮，一点问题没有。我猜胡司令看到了，他没走。平炮吃兵，还是想战斗，沉底炮。神算子开始表演了，弃马踩象，黑方进炮将，落势，吃马。这不是没有防守吗？红方进炮将，只能落象。我估计胡司令想的是车砍象，然后黑方呢？平局对炮，如果这样走，黑方能防住，但他算漏了一招。红方是平炮打象，这可不好下了。出将解杀，打掉，上将，再将。黑方电炮正招，重炮再打，平局看炮，还有砍士，补上。黑方进攻是不行了，家里边安顿安顿吧。这个炮呢，不但不能发射，还得派个人保护，只好选择退将。想脱身没那么容易啊，将一军还得上来，然后进中兵。这回好了，三路马也被点穴了，因为现在是个横向铁门栓呐、啊。你这马不动吧？红方将的时候能垫车。要是敢跳一将没了吗？他马三进四也不行啊！红方过兵，太难受了这棋。胡司令平卒，红方重炮，啥意思呢？红方准备进兵了，到时候你用车尺丢炮，用小卒拱平车将丢老将，而且这棋现在你退将都不行了，红方将一军。当你垫的时候，红方不管，先给炮吃了，吃完再下底炮是个杀，那不就丢子了吗？当时司令登上三楼，神算的照腿一将，胜局已定。黑方很爽快投了，因为还是丢子。你说你退将吧，丢马，垫车呢，红方套个炮。称是，红方炮打炮，那最后一种，黑方直接电炮，这个更惨，红方还是套，已经无解了，红方只要车炮双将就死，你平炮他就弃车砍炮，只能吃重炮杀，那要是炮不动，平将呢？红方退居炮将，老将躲不开，他不管放哪儿，重炮杀，就是这么一个情况。四郎的解说也有好几年了，我就发现啊，只要是这两位前辈下的棋，大概率都会成为名局。那好，感谢收看，下期再见。